हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज मैं आपको वेरिकोज वेंस के बारे में बताऊंगी तो ये प्रॉब्लम क्या है सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं कई बार हमारी जो नसें होती है वो टांगों पैरों में या और भी किसी पार्ट में नीली नीली दिखाई देती है और बाहर की तरफ उबर जाती है ऐसे लगता है जैसे वहाँ पर सूजन सी आगे हो और स्किन से ऊपर आ जाती है जो हमारी नॉर्मल स्किन होती है उससे ऊपर आ जाती है उभर कर अलग अलग दिखाई देने लगती है और इस तरह दिखाई देती है जैसे पेड़ की शाखाएँ होती है मतलब नशे निकलती रहती है एक इधर से एक उधर से और गुच्छा सा लगता है और उभरी हुई बाहर की तरफ दिखाई देती है इस प्रॉब्लम को वेरिकोज वेंस कहते हैं क्यों ऐसा उभर जाती है जो नशे होती है बाहर की तरफ आ जाती है तो वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी और साथ ही जानेंगे इसके क्या कारण होते हैं क्यों ये ऐसा कुछ होने लगता है हमारी बॉडी के अंदर और सिम्टम्स के बारे में बताऊंगी और फिर जानेंगे कि कैसे हम इसको जल्दी से जल्दी क्योर कर सकते हैं तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जिन बंदों को ये प्रॉब्लम है तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिए तो आइए जानते हैं जो ये प्रॉब्लम होती है तो उसके अंदर क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर जिससे इस तरह की प्रॉब्लम बन जाती है हमारे दिल होता है वहाँ से दो नलिकाएँ निकलती है दो तरह की नसें होती हैं हमारी बॉडी के अंदर सारे शरीर में जो फैली रहती है एक तरह की नस होती है जिसको आर्ट्रीज बोलते हैं तो जो हमारे हार्ट से ब्लड लेके सारे शरीर में पहुँचाती है और सभी टिश्यूज के अंदर भेजती है दूसरी तरह की जो नस होती है तो टिश्यू से जो ब्लड लेती है यानी कि ब्लड पहुंच गया ब्लड ने अपना काम कर दिया अब जब वापस जाना है जैसे कि प्रोसेस चलता रहता है ब्लड आता है जाता है अब जो ब्लड वापस जाना है तो उसको वापस पहुंचाने का काम करती है वेंस तो उन नसों को वेंस कहते हैं तो वेंस क्या काम करती है सारा ब्लड टिश्यूज से लेती हैं वापस और हार्ट तक दोबारा पहुंचाती है क्योंकि आर्टरी जो होती है ऊपर से नीचे की तरफ ब्लड भेजती है यानी गुरुत्वाकर्षण के साथ काम करती है गुरुत्वाकर्षण के और काम करती है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है वो अपना ब्लड ऊपर से नीचे की तरफ फेंकी तो आराम से ब्लड भेज सकती है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो वेंस होती है वो गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट काम करती है तो इसके लिए उन्हें ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत होती है और थोड़ा वर्क लोड भी होता है तो इसके साथ उनकी हेल्प करने के लिए हमारे जो मसल्स होते हैं जैसे कि टांगों के पीछे मसल्स होते हैं काफ मसल्स होते हैं और साथ में ही उनके साथ वाल्व जुड़ी रहती है तो इस काम में वेंस की हेल्प काफ मसल्स भी करते हैं यानी कि हमारी बॉडी में जो मसल्स होते हैं वो भी उनकी हेल्प करते हैं यानी कि प्रेशर लगाते हैं कि ब्लड ऊपर भेजो और उसके साथ ही जो वेंस होती है उनमें वाल्व लगे रहते हैं यानी कि जब ब्लड वो ऊपर भेजती हैं प्रेशर से काफ मसल की हेल्प लेके जैसे ही ब्लड ऊपर गया तो ऐसे वो वाल्व बंद हो जाते हैं वाल बंद हो गए तो ऊपर ब्लड चला जाता है उससे ऊपर फिर दूसरा वाल होता है इस तरीके से सारा ब्लड जो है हमारे हार्ट के अंदर पहुंच जाता है लेकिन कई बार कुछ रीजंस ऐसे होते हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी तो उनकी वजह से वाल्व जो है अपना काम ठीक तरीके से नहीं करते उसके साथ ही जो मसल्स होते हैं उनमें भी कई तरह की प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से वो भी अपना काम ठीक से नहीं करते तो इसकी वजह से जो ब्लड ऊपर भेजा गया है तो वो वापस नीचे आ जाता है और वहाँ पर वेंस में ज़्यादा ब्लड इकट्ठा होने लगता है जब ज़्यादा ब्लड इकट्ठा होता है तो वेंस अपने स्थान पे फूलने लगती है और उभर जाती है मोटी मोटी हो जाती है जो स्किन से भी बाहर उभरी हुई दिखती है तो ये अगर ये प्रोसेस ऐसे चलता रहा बहुत दिनों तक चलता रहा कई सालों तक चलता है तो वहाँ पे गांठें भी बन जाती है इस तरह की सिचुएशन आ जाती है और कई बार खुजली होती है क्रैम्प्स भी पड़ जाते हैं आपकी टांगों में जंगों में क्रैम्प्स भी आपको देखने को मिलती है इस तरह की कंडीशन होती है और बहुत ज़्यादा अगर लंबे टाइम तक आप इस प्रॉब्लम को इग्नोर कर रहे हैं आपको खुजली भी हो रही है इरीटेशन भी रहता है पे लेकिन फिर भी आप इग्नोर करते हैं तो बहुत ज्यादा पेन भी हो सकता है और पेन के साथ साथ कई बार वहां पे जो नसें होती है वो फट जाती है क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लड एक साथ इकट्ठा होने लगता है तो नसें फट जाती हैं और फटने के कारण वहां पे अल्सर बन जाता है और जो अल्सर वहां पे बनता है तो वो जल्दी से ठीक नहीं होता बहुत ही ज्यादा मुश्किल ये कंडीशन हो जाती है तो ऐसी कंडीशन को बहुत ज्यादा मुश्किल आने से पहले आप पहले ही ठीक कर ले तो अच्छा होता है आप जान लेते हैं इसके कारण क्यों ये कंडीशन आती है इस तरह की नसें क्यों हो जाती है क्यों ब्लड ऊपर नहीं जाता है तो वो तो आप समझ ही गए होंगे तो जैसे हम सबका रूटीन होता है कुछ लोग तो उसमें एक्सरसाइज प्राणायाम अपनाते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे ही चलते रहते हैं जैसे खाया पिया अपने काम पर निकल गए तो उनको टाइम नहीं होता है तो इसकी वजह से एज के साथ साथ हमारा शरीर जो है कमज़ोर होने लगता है और उसकी फंक्शनिंग भी अच्छे से काम नहीं कर पाती जैसे वेंस का जो वाल्व होती है तो उसका काम थोड़ा कम हो जाता है वो भी अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं करती और जो मसल्स होते हैं वो भी कमज़ोर होने लगते हैं एक तो ये रीजन होता है एज के साथ साथ यानी एज के साथ साथ कमजोरी आनी शुरू हो जाती है दूसरा होता है ये लेडीज़ में ज़्यादा देखने को मिलता है लेडीज़
कई अन्य कारणों में भी हार्मोनल चेंज लेडीज में ज्यादा होते हैं इस वजह से लेडीज में ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है और कई सारी लेडीज आजकल घरों में ये काम होने ही लग गया है कि लेडीज जो है खड़े होकर काम करते हैं तो जो लोग बहुत ज्यादा खड़े होकर काम करते हैं तो उसकी वजह से भी ये परेशानी आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं तीसरा कारण जो इसका मेन कारण है वो है मोटापा जो लोग बहुत ज्यादा मोटे होते हैं तो ज्यादा वेट आने के कारण टांगों पर ज्यादा प्रेशर होने के कारण ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो ये तीन चार कारण है इसके जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आने के चांस होते हैं अब इसके सिम्टम्स के बारे में जानते हैं सिम्टम्स जैसे मैंने आपको बताया कि उभरी हुई आपको नशे दिखाई देंगे नशों का गुच्छा दिखाई देगा कई बार लाल रंग की भी दिखाई देती है नीली रंग की दिखाई देती है देखने भर से ही पता लग जाता है कि नशे जो है पीछे की तरफ उभरी हुई है ये इसके सिम्टम्स है आप जानते हैं कि इसका उपचार आप किस तरीके से करेंगे कैसे आप इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं देखिए अगर दवाइयों की बात करते हैं तो दवाइयों से तो बहुत सारी प्रॉब्लम है जो बिल्कुल क्योर नहीं होती है तो ये भी प्रॉब्लम ऐसी ही है जो दवाइयों से क्योर नहीं होती है अगर हो भी जाती है तो फिर थोड़े टाइम बाद फिर आ जाती है तो और आसन की और एक्सरसाइज की बात करें तो वो भी आ, रिलीफ देने वा रिलीफ देने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं लेकिन जो लोग आसन या एक्सरसाइज नहीं कर पाते बहुत ज़्यादा एज के होते हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि आपको प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है जो लोग इस प्रॉब्लम से ग्रसित है जिनको ये प्रॉब्लम हो गई है तो प्राणायाम जरूर करें तो अगर आप केवल प्राणायाम भी करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम ये जड़ से ख़त्म हो जाएगी तीन से चार महीने के अंदर आप जान लेते हैं कौन कौन से आपको प्राणायाम करने हैं प्राणायाम आपको अनुलोम विलोम पंद्रह मिनट कपाल भाती पंद्रह मिनट अगर दो प्राणायाम भी आप सुबह शाम करेंगे पंद्रह पंद्रह मिनट तो आपकी जो प्रॉब्लम है ये जड़ से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और साथ ही अगर आप जानना चाहते हैं कि एक्सरसाइज आपको कौन सी करनी है तो इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड एक्सरसाइज बताऊंगी कि जिसके जरिए आप पेन में भी रिलीफ पा सकते हैं और एक्सरसाइज के जरिए अपने प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आज बस इतना ही इस वीडियो में और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा और साथ में सब्सक्राइब जरूर कर दें और जिन्होंने बेलाइकन नहीं दबाया है तो बेलाइकन भी दबा दें तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर